ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണിത് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കിടക്കുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പി ബ്ലോക്ക് എല്ലാവരും നോക്കുക ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പി ബ്ലോക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുക ഇൻ വിച്ച് സബ്ഷൽ ഡിഡ് ദ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ സബ്ഷൽ ഘടന നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നട ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ബോറോണിൽ നോക്ക് ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ടു പി വൺ കാർബൺ ടു പി ടു നൈട്രജൻ ടു പി ത്രീ ഓക്സിജൻ ടു പി ഫോർ ടു ഫ്ലോറിൻ ടു പി ഫൈവ് ഇതിലെല്ലാം നോക്ക് എല്ലാത്തിലും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അതായത് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി സബ്ഷെല്ലിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പി സബ്ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബോറോണിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുപോലെ നിയോണിൻ്റെ കേസിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ പി സബ്ഷൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക എവിടെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പി ബ്ലോക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പീരീഡ് നമ്പർ ബ്ലോക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാഹ്യതമ പി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ബൈ ആഡിങ് ട്വൽവ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് പി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പിരീഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക പിരീഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിരീഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പറാണ് ഇതിൽ പിരീഡ് ഇതിൽ നോക്കിയേ ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് പിരീഡിലാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതിലുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നോക്കുക അപ്പോൾ ബോറോൺ ഏതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ടു അല്ലെ ടു പി വൺ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിരീഡ് ഏതാണ് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക നിയോൺ ടു പി സിക്സ് അതിൽ പിരീഡ് നമ്പർ ഏതാണ് ടു ആണ് ഹൈ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഇനി നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പി ബ്ലോക്കിലുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കുക അതിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് മെറ്റൽസ് ആണ് ലോഹങ്ങളാണ് ഒരു നടുക്കൂടുള്ള ഗ്രീൻ നടുക്കൂടെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അതേതാണ് മെറ്റൽ ലോയിഡ്സ് ആണ് ഒരു കളറിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു എല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏതാണ് മെറ്റൽ ലോയിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽ ലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത്
അതായത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള മൂലകങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോളൂ അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ കാർബൺ ഇവയൊക്കെ ഖരാവസ്ഥയിലാണ് ഫോസ്ഫറസ് സൾഫറൊക്കെ ഖരാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലുള്ളത് അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് അതായത് എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രോമിൻ ബി ആർ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണിത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങളൊക്കെ വാതകങ്ങളാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോബൾ ഗ്യാസസ് ആണ് ഗ്യാസസ് ആണ് അല്ലാതെ തന്നെ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഗ്യാസസ് ആണ് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളവയാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഷോ ഹയർ അയണൈസേഷൻ എനർജി ദാൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഉയർന്ന അയോണീകരണ ഊർജമാണ് ഉള്ളത് ഹൈ അയണ ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഓരോ പീരീഡിലും അയോണീകരണ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതായിരിക്കും വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻ ഈച്ച് പീരീഡ് അത് അതെന്താ ഏതിലായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടി കൂടി വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സിലെ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസസിനാണ് ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് ഈ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയോണീകരണ ഊർജ്ജം ഉള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അയണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എനർജി റിക്വയർ ടു റിമൂവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എനർജിയെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം സോറി ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് എല്ലാവരും നോക്കുക ഇതിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആ നോബിൾ ഗ്യാസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിലുള്ളത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഒന്നും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല കാരണം അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്താണ് ഒക്ടറ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് സ്ഥിരത ഒക്കെ കിട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഊർജം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലേ റിമൂവ് ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അതോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് അയണൈസേഷൻ അയണീകരണ ഊർജമുള്ളത് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള നോബൽ ഗ്യാസസിനാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിയേ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവരാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പുകാർ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഒരു കുറേ ഊർജം ഒരുപാട് ഊർജം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും അയണൈസ്റ്റേഷൻ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസസിനാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ അയണീകരണ പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ അയണീകരണ ഊർജം ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദ എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ ദി പി ബ്ലോക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം പി ബ്ലോക്കിലാണ
ഇനി പി ബ്ലോക്ക് മൂല്യങ്ങളുടേത് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഷോ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓക്സീകരണ അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലുമിനിയം എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അത് ത്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് സി എൽ ആണെങ്കിലോ സി എൽ ആണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അസെപ്റ്റീവ് സ്വീകരിക്കുന്നു സി എൽ മൈനസ് വൺ ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിലോ ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്നു എഫ് മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് മൈനസ് എന്നും പറയാം ഒ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒ ടു മൈനസ് അങ്ങനെ ഇതിൽ ഷോ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഷോ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരുപാട് ഊർജം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഏതിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒട്ടും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഒട്ടും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺ അസെപ്റ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ എപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ ഉള്ളത് അതായത് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് വൈക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഊർജം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഏതിനാണുള്ളത് വൈ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വറൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സും വൈയും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് വൈ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് എക്സ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസിഗ്രേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു വൈ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ബാലൻസ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ടു വൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വണ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എക്സ് വൺ വൈ ടു അതായത് എക്സ് വൈ ടു എക്സ് വൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെറ്റാലിക് പാർട്ട് ആയ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈ പിന്നീട് എഴുതി നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് വേർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം മധ്യത്തിലായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവയുടെ ഇവയുടെ വേറൊരു പേര് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് എലമെൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡി ബ്ലോക്ക് ദ ആർ മെറ്റൽസ് ഇവയെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് ഇവയെ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ദീസ് ദീസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇവയുടെ പിരീഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് സിങ്ക് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് എലമെൻസ് ഇവയുടെ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഏത് പിരീഡ് മുതലാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ പിരീഡ് നോക്കിയേ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പറാണ് പിരീഡ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇവിടെയൊക്കെ ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫോർത്ത് പിരീഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏത് എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് പിരീഡ് മുതലാണ് ഇനി ഇവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ് സബ്ഷലിലെയും ഡി
എസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഡിയിൽ വൺ ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ടൈറ്റാനിയം നോക്കുക എസിൽ ടു ആണ് ഡിയിൽ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പ്രത്യേകതകളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദി ഡി സബ്ഷൽ ഓഫ് ദി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നടക്കുന്നത് പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലെയാണ് തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ പറയും പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് അത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഡി സബ് ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ത് ഡി സബ് ഡി സബ് ഷെൽ ഓഫ് ദി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ തൊട്ട് തൊട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിനെ തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് ആണ് തൊട്ടുള്ളിൽ ആരാണ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ഡി സബ് ഷെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദീസ് ആർ മെറ്റൽസ് ഇവ ലോഹങ്ങളാണ് ശരിയോ തെറ്റോ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശരിയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഷെല്ലിലാണ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ശരിയാണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോർത്ത് പീരീഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫീൽഡ് ഇൻ ഫോറസ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് സബ് ഷെല്ലിൽ പോകുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോങ് എന്ന് തെറ്റെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇൻഡോ മാർക്ക് ഇടാം ദീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഓഫ് ദ പീരിയഡിക് ടേബിൾ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ആണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്ക് അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ശരിയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എസും പിയും ആദ്യമേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ എസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാം പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൻഡ് പി ഗ്രൂപ്സ് എസിലെയും പിയിലെയും ബ്ലോക്കിൽ എലമെൻസിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെതായാലും പി ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവയിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യ തമിഴ്ഷ്യലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെയാണ് അതായത് എലമെൻസ് ഓഫ് സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എസ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെൻസ് ഓഫ് സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് ദി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇവയുടെ ഒക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതായത് സെയിം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സെയിം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിലെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരേ പോയി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇപ്പോൾ വണ്ണാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വണ്ണ് തന്നെ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ടു ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ടു തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പി ബ്ലോക്കിലും കിടക്കുന്നത് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഈ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാവരും ഈ പട്ടികയിലേക്ക് എല്ലാവരും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് നോക്കുക അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് നോക്കുക ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ജനറലി സെയിം ഇ
ഗ്രൂപ്പിലും ഒരുപോലെയാണ് പിരീഡിലും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമല്ല പിരീഡിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവ ഗ്രൂപ്പിലും പിരീഡിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രമേ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലും പിരീഡിലും സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ സംക്രമണ മൂലങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലും പിരീഡിലും ഒരുപോലെയാണ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ആർ ജനറലി സെയിം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രേ ഗ്രൂപ്പിലും സെയിം ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ എലോങ് എ പിരീഡ് പിരീഡിലും സെയിം ആണ് ദർ ഫോർ ദേ ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ പിരീഡ്സ് ഗ്രൂപ്പിലും പിരീഡിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അതുപോലെ പിരീഡിലുള്ള ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് ഒരേ പിരീഡിലും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്നവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫി സബ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമല്ല പിരീഡിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു